网上有很多可怕的视频，让你整晚都乐在其中。收起你的好奇心，看之前多准备几条裤子。记住，裤子在这里是消耗品。第七个夜间佝偻，大约一个月前 ，Reddit 论坛的超自然遭遇板块，一段令人极度不安的视频引起了人们激烈的争论。上传者说，在罗马尼亚的某个地方，监控记录下了人形生物。凌晨四点二十七分，一辆汽车右边缓慢走出一个极其怪异、瘦长的生物。生物长着骷髅般的白色脸庞，手臂和大腿细长扭曲到不可思议的长度，背部则弯曲的像驼峰一样。不过，还好评论区的氛围稀释了深入骨髓的恐惧，大家都比较赞同这是一个拄着拐杖的可怜老人，虽然对于他的深夜出门游荡到底在做什么完全未知。也有人怀疑对方患有痴呆症，夜间漫无目的的游荡对于这类人来说是常见的现象。第六个水之迷雾，二零二三年五月，中国辽宁营口西炮台。一些居民在河岸上目击到了非常巨大的疑似水怪的生物。什么东西？这是？你以为我这什么？我看见了，我真看见了。就是到海边的。什么玩意儿？我看见了，挺长啊，这玩意儿，不是人，怎么可能是？哎，马上上岸了，这么长啊！这个东西的移动速度非常快，大部分身体都在水中，但大致能看出呈现蛇状。以河岸为参照物，它的长度至少二十至三十米。有趣的是，一九三四年，营口有着中国非常出名的坠龙事件，并且被当时的日本人登上了报纸。一些网友怀疑，这会不会是一只走蛟？二零零二年，日本海洋地球科学技术机构在进行一次应用遥控潜水器拍摄游鱼时，发生了意想不到的事情。在海平面下四百二十米的地方，光线昏暗，这个物体显得非常亮，它在散发着自身的光芒。第五个，幽冥相册。照片提供者说，拍了一张他母亲和阿姨们的照片。那是在教堂镇举行的一次聚会后，一位阿姨身后出现的实体或面孔很可怕。一位游客晚上八点左右，在导游的带领下。参观了圣奥古斯丁的一座古建筑，当他准备走出大门时，奇怪的身影映入了眼帘。那个人物的手很不对劲，他的腿下半部分则是半透明的。拍鬼小组的用户斯图尔特提供的他女儿和猫的故事。你能从照片中察觉猫的任何异常吗？这只猫似乎有三只手。一位母亲大约五年前在公共汽车为女儿们拍的照片，眼尖的你能看出异常吗？
，照片没有经过任何后期修改。看看玻璃上的倒影，他们至今还没有找到任何解释。美国佛罗里达州圣奥古斯丁公墓的守墓人夜间的无聊小作。一个衣裳破烂不堪的奇怪女人未经允许的擅自闯入，或者说，她本来就永久长眠于地下。这张照片的故事背景不详，一群面露悲伤的学生似乎对男孩感到惋惜，连那张巨大的非人类鬼脸也是如此。几个男人的意气风发，聊天、喝酒、侃大山。一个嘴巴非常大的人物在绿植后默默注视着这一切。你甚至很难分辨他的性别。第四个鬼舞女孩，二零一六年墨西哥一家连锁酒店的保安提供的录像。那时是午夜十一点多，一个小女孩在酒店的监控摄像头前离奇消失了。令保安感到恐惧的是，女孩出现的时间和她不正常的行为。那个女孩踉踉跄跄地走着，像是在跟看不见的东西玩耍。她蹦蹦跳跳，然后行李，可是她面前什么也没有，至少从监控画面上看不见。仔细观察他消失的时刻，身体渐渐消失，而不是突然的。第三个，同床共枕。埃尔弗兰科说，录像是他叔叔发给他的。他叔叔在睡觉的时候，总是感觉有什么奇怪的。他打开摄像机，这就是他拍到的。你们觉得他叔叔晚上会做什么梦？噩梦还是春梦？第二个，光怪陆离。Reddit 论坛的鬼魂板块，用户奥斯卡布鲁尔奇提交的车库监控记录下的奇怪白影。慢放时，后半段像是一个人的两条腿在行走。也有用户觉得是光线在挡风玻璃上的反射，你有什么意见？第二段录像是一位房主偶然记录下不应存于世的暗影。一道神秘的光芒在街道上横扫。紧跟着的是一大块面积的黑影，你能看到那已经是对面房子的顶层了，而路灯下也没有东西遮挡，这巨大且不规则正在变化的影子又从哪里来的
。第一个，轰鸣山顶，在阿塞拜疆的一座村庄附近，一些村民记录下了奇怪的景象。伴随着震耳欲聋的轰鸣声，山顶开始不断降下火球类的东西，看起来不像是人们去山顶祭祀或举行某种仪式，因为令人胆颤的声音的来源并不在那里。关于发生了什么，人们有很多疑问，却没有答案。关键是，这到底是什么发出来的声音？